Hi, this is Suzata. We are doing Medieval Indian History MCQ series. In today's video, we will solve MCQ on Medieval Indian History. All questions are important and selective. Watch the video till then. Before the video begin, I will request a small favor. Please subscribe our channel and press the bell button too so that you can keep getting notifications. So let's start the video without further delay and look into the first question. First question is which Mughal Emperor subdued the Portuguese in Bengal? Bengal Mikis Mughal Samrat ko Portuguese subdued kya tha Bengal mein? Option diya gaya option A Shah Jahan, option B Aurangzeb, option C Akbar, option D Jahangir. Answer hai E. Shah Jahan option is a hitter. Shah Jahan was the Mughal Empire who subdued the Portuguese in Bengal. So answer is A. Next question the question number two. Rajam Nama was a Persian translation of Rajam Nama Persian translation tha option the gaya hai option A Gita. Gita ki option B Mahabharata Mahabharat ki option C Upanishad Upanishad ki option D Ramayana Answer hai B option B sahi uttar hai Mahabharata Razam Nama Parsi me translation kya tha wo hai Mahabharat Mahabharat ko translation kya tha Parsi me thik hai Next question question number 3 Who converted Sikh into a Martial race Martial race ko sikho me paribartan kisne kiya tha option diya gaya hai option A Hargobind Hargobind ne option B Tegh Bahadur option C Arjun Dev option D Gobind Singh answer hai D Gobind Singh Sikh se martial race me converted paribartit kiya tha Gobind Singh ne Gobind Singh thik hai answer hai D option D sahi uttar hai the next question is question number 4. Sol Hai Kul was a policy introduced by Sol Hai Kul. Niti Suru Kya Tha? Option Diya Gaya Hai Option A. Jahandar Shah. Jahandar Shah Ne Pes Kya Tha? Option B. Muhammad Shah. Muhammad Shah Ne Pes Kya Tha? Option C. Akbar. Akbar Ne Pes Kya Tha? Option D. Aurangzeb. Aurangzeb Ne Pes Kya Tha? Answer is C. Option C is the Akbar. Akbar ne pes kya tha. Sola I call Niti. Sola I call Niti ko Akbar dwara pes kya gaya tha. Thik hai. So answer hai A. Option is the uttar hai. Next question. Question number 5. Who was the last independent Nawab of Bengal? Bengal ka antim. Shwatantra Nabab Kon Tha Option Diya Gaya Option A Mir Qasim Mir Qasim Tha Option B Nizam Ud Dullah Option C Siraz Ud Dullah Option D Mir Jafar Answer Hai C Siraz Ud Dullah Siraz Ud Dullah Bengal Ka Antim Shwatantra Nabab Tha Thik Hai Question Bahut Important Hai Yad Rakhye Ga Question Is Very Important Please Note It Down Siraz Abdullah was the last independent Nawab of Bengal. Next question, question number 6. Tipu's final defeat came at the hands of Tipu ki antim har kis ke hato hoi thi. Option diya gaya option A. Lord Dalhousie. Lord Dalhousie ki hato option B. John Sor. John Sor ki hato option C. Lord Welsey. Lord Welsey ki hato option D. Lord Cornwallis. Answer is C. Option C is the Tipu ki antim har. Lord Welsey. Lord Welsey ki hatu hua tha. Tipu's final defeat came at the hands of Lord Wellesley. Next question. Dek dek question number 7. The official language of the Mughal Empire was Mughal Chamrat ki adhikari bhasa tha. Option diya gaya hai option A. Persia and the local language. Persia or Stania Vasa. Option B. Turkish. Turkish. Option C. Urdu. Urdu. Option D. Persia. Answer is D. Option D. Sahih. Option D. Persia. Mughal Chamrat. 
मुगल सम्राट के आधिकारिक भाषा थी फारसी ओके द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज फारसियन सो आंसर इज दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट दी सेंटर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया वॉज भारत में पोर्टुगीज शक्ति का केंद्र था ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ई बीजापुर ऑप्शन बी गोवा ऑप्शन सी क्वेश्चन ऑप्शन डी का लिखा था आंसर है बी गोवा ऑप्शन बी सही उत्तर है भारत में पोर्टुगीज शक्ति का केंद्र था गोवा ठीक है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दिस सेंटर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया वॉज गोवा सो आंसर इस बी ऑप्शन बी इस दिखा का आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है याद रखिएगा भारत में पोर्टुगल पोर्टुगीज की शक्ति का केंद्र गोवा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन सुफी जिम रिज इंडिया इंडी सुफी धर्म सुफी बात सुफी जिम भारत बहुत से ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए फोर्टीन सेंचुरी दी शताब्दी में ऑप्शन बी थर्टीन सेंचुरी तेरहवीं शताब्दी में ऑप्शन सी अलेवन सेंचुरी ग्यारहवीं शताब्दी में ऑप्शन डी ट्वेल्थ सेंचुरी बारहवीं शताब्दी में आंसर है डी ट्वेल्थ सेंचुरी बारहवीं शताब्दी में ठीक है सुफीजिम भारत में पहुँचे बारहवीं शताब्दी में सुफीजिम रिज इंडिया इन दी ट्वेल्थ सेंचुरी ठीक है याद रखिएगा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सुफीजिम भारत में बहुत से कब बारहवीं शताब्दी में तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन हु शेयर वॉज द अथोरिटी ऑफ बेसन साइन किस वर्ष में बेसन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए एटीन ऑफ टू ऑप्शन बी एटीन ऑफ फाइव ऑप्शन सी एलेवन ऑप्शन सी सेवनटीन सिक्सटी फाइव ऑप्शन डी सेवनटीन नाइन्टी टू आंसर है ए एटीन ऑफ टू ठीक है इस क्वेश्चन की सही उत्तर है ये ऑप्शन ही सही उत्तर है बेसन की संधि बेसन की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था अठारह सौ दो में ठीक है आंसर है ए इन एटीन ऑफ टू डे थर्टी ऑफ बेसन वॉज साइन ओके सो आंसर इस ए ऑप्शन ही सही उत्तर है राइट आंसर ऑफ डिस्कशन इस ए ऑप्शन ए इस द करेक्ट आंसर ऑफ डिस्कशन ओके Okay with this I conclude to this video I will meet you in next video till and bye see you soon